మాటర్ల నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నిరంకుశ పాలనకు నిరసనగా మంగళవారం ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి నర్సరావుపేట పార్లమెంటు కన్వీనర్ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయులు ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు ముందుగా వైఎస్సార్ సిపి కార్యాలయం నుండి ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం బస్టాండ్ సెంటర్లో రైతులను ప్రజలను ఉద్దేశించి ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి నర్సరావుపేట పార్లమెంటు కన్వీనర్ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయులు మాట్లాడుతూ బరికే పుడిసెల దొమ్మర్లగొంది ప్రాజెక్టులు పల్నాడు ప్రజల కలగా మారాయన్నారు రాజధాని నిర్మాణం పేరుతో చంద్రబాబు నాయుడు కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారని ప్రజలకు ఉపయోగపడే ప్రాజెక్టుకు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారా అంటూ ప్రశ్నించారు వారికే పుడిసేల ప్రాజెక్టు పూర్తయితే ఐదు మండలాల ప్రజలు తాగునీరు సాగునీరు సమస్య లేకుండా తీరుతుందని అన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే జగనన్న ఆధ్వర్యంలో మాచర్ల నియోజకవర్గంలో తాగునీరు సాగునీరు సమస్యలు లేకుండా చేస్తానని అలా చేయలేని పక్షంలో రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటానని వాగ్దానం చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సమస్యలపై వినతి పత్రం అందజేశారు అర్జీ ఇచ్చి దాని దాని తర్వాత ముఖ్యంగా మన పల్నాడు ప్రాంతాన్ని ఎవరు కూడా మన వైపు చూసిన పరిస్థితి లేదు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రులుగా చాలా మంది చేశారు అలాగే తెలుగుదేశం ముఖ్యమంత్రులు కూడా చాలా సంవత్సరాలు కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏలిన పరిస్థితి మనం చూసినాం కానీ రెండు వేల నాలుగులో స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మండలంలో చూస్తే అనుభూ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కార్యక్రమం కానివ్వండి వెల్దుర్తి మండలం కానివ్వండి అలాగే దుర్గి కారంపూడి బొల్లాపల్లి ఇటు ప్రకాశం జిల్లాలో పుల్లర చెరువు ఈ మండలం అన్ని కలిపి యాభై వేల ఎకరాలకు నీళ్లు అందించే దమ్మర్లో నుండి ఎత్తిపోతల పథకానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు శంకుస్థాపన కూడా నీరు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఆ నాయకుడు మాట ఇచ్చి పని మొదలు పెట్టిన తర్వాత మన దురదృష్టం వశాత్తు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత తర్వాత వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి కానివ్వండి ఎవరు కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు మన కలిగి పోయి మన వైపు చూసే పరిస్థితి కనిపించట్లేదని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ రాష్ట్రంలో మనం ఏం చేసినా కూడా అడిగే పరిస్థితి లేదని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని హత్య చేయడానికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వ నాయకులు దుర్మార్గమైన ఆలోచన చేసినారంటే ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎంత స్థాయిలో దిగులాడుతుందో కూడా మీ అందరు చూస్తూ ఉన్నారు నేను చెప్తా ఉన్నాను మీ అందరి సాక్షిగా నేను చెప్తా ఉన్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి మాటగా నేను చెప్తా ఉన్నాను ఖచ్చితంగా రాబోయే నాలుగు నెలల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసుకుని పూర్తి స్థాయిలో కానివ్వండి అలాగే దమ్మల నుండి సీన్ కానివ్వండి మార్చర్ల పట్టణానికి కిష్ట వాటర్ తెచ్చే కార్యక్రమం కానివ్వండి ఈ వాటర్ కు సంబంధించి ప్రాజెక్టు అన్ని కూడా నేను తెస్తానని కూడా సందర్భాన్ని తెలియజేస్తాను ఎకరాలు బెల్లి కోర్టు అది 
చేయండి పరికపూడి చాలా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఖర్చు అని ఈ ముఖ్యమంత్రి గారిని అడగండి రాజధాని శంకుస్థాపన కోసం ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు చేశారని ఈ తెలుగుదేశం నాయకులు అడగండి ఇక్కడికి వచ్చేవారని ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఎన్ని వేల కోట్లు అవినీతి చేశారని కానీ ఇక్కడ ఎన్నో లక్షల కుటుంబాలకి ఆసరాగా ఉండే ప్రాజెక్టు వాళ్ళకి ఆర్థికంగా సుస్థిరం చేసే ప్రాజెక్టు వెయ్యి కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది దాన్ని చేయడానికి తాత్సారం చేస్తూ ఈ నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాలు గడిపారు ఇది అడుగుతా ఉంది ఇది ఎక్కడే కాదు లేకపోతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులే కాదు పల్నాడు ప్రాంతంలో ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా అడుగుతా ఉన్నారు పార్టీలు అతీతంగా అడుగుతా ఉన్నారు నాగార్జునసాగర్ కుడికాలం వస్తుంది మీకు రెండు పంటలకి నీళ్లు ఇస్తామని చెప్పి మెట్ట మెట్ట పంట వేసుకుంటే కూడా వారు తీసేసి వరి నాటారు కానీ ఈ రోజు గమనిస్తే నీరు ఇవ్వడం అటుంచి కనీసం కాలువ కూడా తరమని పరిస్థితి ఈ రోజు కనిపిస్తా ఉంది చివరి చివరి ప్రాంత రైతులకు కేవలం ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పరిపాలన ఎలా ఉంది అంటే మనం ఒక ఒక ప్రాజెక్టు ప్రకటించామా అది ఈ పేపర్లో వారికి రెండు తోకపత్రికలు ఉన్నాయి ఆ రెండు తోకపత్రికల్లో మేము రాయించుకున్నామా ఆ రాతల్ని ప్రజలు చదివారా చదివితే ఆ ప్రాజెక్టు అయిపోయినట్లే అని అనే విధంగా ఈ నాలుగు